അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന കേക്കാണിത് ഇത് ഞാൻ സോസ് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു ക്ലീൻ ബൗളിൻ്റെ മേലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മൂന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ക്ലീൻ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം എഗ് എടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ തന്നെ ബീച്ച് ചെയ്യരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പേ പുറത്തെടുക്കണം ഇത് ഞാനിനി ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരര കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് അരി ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എഗ് ഇപ്പം നല്ലോണം പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി വേണം ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തെടുത്ത് പാലും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുള്ള കോഫിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്തതാണിത് ഇപ്പം ഞാൻ സോസ് പാനിൽ ചൂടാക്കി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇനി ടാപ്പ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കുക്കാവും ഇപ്പം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേക്ക് ഇത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച വിസ്കും ബൗളുമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ബാക്കി വന്ന ക്രീമും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്കിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന ക്രീമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ ക്രീം ലൂസ് ആവുന്നില്ല ഇതിനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ക്രീമൊക്കെ നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ക്രീം നല്ലോണം സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യുക ഇനി ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഷീറ്റ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലോണം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇനി ക്രീം ഇട്ടെടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ചെറീസ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കേക്ക് ഷീറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ക്രീം ഇട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് ഫുൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വിൽട്ടൻ്റെ വൺ എം ടി പോണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളും വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ സൈഡ്സിലും കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്പേസിൽ പേരൊക്കെ എഴുതാനുള്ളതാണ് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ താഴത്തെ സൈഡ്സ് കൂടെ ഞാൻ ഒരു ബോർഡറും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചെറിയും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്